students are taking bets. Where are they going? <laughs> <laughs> Looks like they're going to old campus. So this is where all the freshmen live. Oh, freshmen live. This is like yeah. a hostel, dorms. Yeah, these are the dorms. Okay. And so all the freshmen live here, and then there are different residential colleges. So oh. next year I'm a freshman now, but next year I'll live there. Wow, this uh, looks so grand. Yeah. <laughs> yeah. So this is uh, one of the residential colleges, and there are 14 of them. Okay. And so every student is uh, is assigned to a residential college when they're when they're enrolled here we just drove around and there's like so many buildings like this know, like yeah there's so many there's so many this is like i never seen any college like this I know, I know. <laughs> if you go down that way that's pretty much like the heart of campus that's where our biggest library is. oh okay kind of where yeah, the most people will be okay and then this is also pretty central are we allowed inside here or no yeah, i can i can let you go okay okay you thank you in. you're a freshman you I'm said freshman, yeah. okay what major you are uh, doing I'm like studying applied physics Applied physics? Yeah. Okay. Yeah. How is it like? Is it, uh, is it very difficult to get into this college or? Yeah, it's, 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 it's pretty selective. Yeah. Okay. To, to get in. So. Yeah. I mean, everybody writes uh, like SAT and all those, but what, what does uh, uh, makes you to get in here? Like on top of all those things? Yeah, like it's, it's, it's hard to tell. You know, it's, hard, <laughs> it's pretty, pretty hard to tell. Um, you should have a lot of other activities. Yeah, I did a lot of other things. Okay. School. I did uh, clubs and some research and okay. things like that in high school as well. Okay. Um, and so, yeah, yeah. So, That's good. so what is fees like here? Do you know? About pretty expensive. It's about for full tuition, about 75,000 per year. Wow. Yeah. Just tuition, not not. Uh, that's including including, including housing. housing. Yeah, okay. Yeah. How about uh, the other college like Harvard? Are they yeah. even uh, top or? For different things, schools might have better um, majors and things like that. But okay. overall, you know, you're gonna get a really high quality education at, at most places too. Yeah. Can you speak Telugu? No, I can't. No, I don't know any Telugu. Um, Nothing. I, no, none. It's pretty bad. I, I should learn. Though, <laughs> <laughs> Both my parents speak it. But no. Where are, where is your parents from? Like you uh, mean Andhra? Yeah, yeah. So my uh, my dad's side is from Vijayawada. Oh, okay. And my uh, mom's side is from Hyderabad. Okay. Yeah, yeah. How about you guys? Uh, we are from Kadapa. Oh, cool. Yeah. Cool. So, what is your dream after this? Like okay. after four years of college here? I'm still trying to figure it out, but I'm interested in engineering. Engineering. Yeah. Okay. Yeah. Is there a lot of Indian students here? Oh yeah, yeah. There's a pretty, pretty big Indian community. Yeah. Oh, okay. Pretty big South Asian community. Yeah. Oh, okay. Yeah. So, what what bring uh, brought you guys up here? Uh, we're just going around each state exploring. Oh yeah. Yeah. <laughs> Thank you so much. Yeah, of course, take care. Guys. Thank you, thank you. Okay, bye. The door guy, the guy, bye. Bye, Nadi ki ganaku naamu. Even ne gorada hostels anta. Atto na jorunda sal hostels. Yale University lo hostel anta idhe. Dams anta rekada. Asal EM dams rana hai na. Itlo nae. Peta peta yano. Yapura cinema lo cinema lo jushna gani. Nen gorada rekada US lo unna gorada. Inta peta university lo. In the campus, in the buildings, and especially in the construction, beautiful buildings are buying in the US. I have a dollar 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 in the US. This is the same thing. 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 This is the third oldest university in the US. America. పీక్స్లో ఉందంతా బాగా నేనైతే చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను మరి మీరు మీ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎట్టుందో కానీ నేనైతే చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోయినాను యూనివర్సిటీ చూసి ఎందుకంటే ఇలాంటిది ఎప్పుడు చూడలేదు నేను కూడా చాలా అందంగా ఉంది ఇక్కడ అంతా కూడా అందరు చూస్తున్నారు పిల్లలు నన్ను ఏంది ఈయన ఎవరో వీడియో తీస్తున్నాడు అని ఇక్కడ చూడండి అసలు ఓ అమ్మ మంచి మరి పాటలకి గేటలకి అలౌ చేయరు అనుకుంటే ఇక్కడ కానీ చాలా టూ మచ్గా ఉంది క్యాంపస్లో అంతా ఇట్ట జూయి 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 అని పిల్లలు రకరకాల వాహనాలు వేసుకొని పోతూ ఉన్నారు ఈరోజు లైటింగ్ వాతావరణము చాలా చాలా బాగుంది మీరు ఇట్లాంటి యూనివర్సిటీలు ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా చూసినారేమో చెప్పండి నేనైతే ఎక్కడా చూడలేదు ఇదే మొదటిసారి జీవితంలో మైండ్ బ్లాక్ అయి భద్రపోయేటట్టుంది 
ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు ఉండే ఈ రకరకాలని అంట ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఒక చోట ఉంటారంట ఇక్కడ ఉంటారంట యూనివర్సిటీలో కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఇట్లా టూర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి పేరెంట్స్ అందరూ వస్తే ఇదిగో ఇట్లా క్యాంపస్లో అంతా తిప్పి వాళ్ళు టూర్ ఇస్తారనమాట ఇదొక్క బ్లాక్లోనే అసలు ఇది ఓన్లీ ఫ్రెష్మెన్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉండే క్యాంపసే అంట ఇది ఒక్కటే ఇది అసలు మధ్యలో నిలబడితే ఇట చుట్టూ తిప్పితే ఎంత దూరం ఉందంటే ఎంత దూరం ఉంది అన్ని బిల్డింగ్లు కూడా టూ మెనీ ఉన్నాయి అసలు ఇంకా ఈ ఫ్రెష్మెన్ క్యాంపస్ నుంచి ఈ హాస్టల్స్ నుంచి ఇక్కడ బయటికి పోతే లాక్డ్ రాలే ఇదిగో ఇంకా ఆ బిల్డింగ్ లేక పోయి ఆడ ఏమున్నాయో చూద్దాం లోపల ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాము ఇదిగో ఈడ ఒక క్యాంపస్ మాదిరి ఉంది ఒక బ్లాక్ ఉంది అక్కడికి పోయి చూద్దాము ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఈ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ ఒకటి ఏదో ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఇంకా నేను ఏలి యూనివర్సిటీలోనే ఉండిపోదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ చూడడానికే సుమారుగా ఇంకా కెనటికెట్ అంతా ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తామో ఏమో అసలు ఒక రాష్ట్రాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడాలనుకోండి ఎక్కడ మొదలు పెడతాము ఏం చూపిస్తాము ఎక్కడికి పోతాము అసలు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది కాబట్టి రాష్ట్రాన్ని అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అనేది ఒకటి మాటే దాంట్లో మనము ఏదన్నా కొన్ని మంచి స్పాట్స్ అనుకొని ఆ స్పాట్స్కి పోయి చూపిస్తూ ఉంటాను ఈ బిల్డింగ్ చూడండి అసలు ఎట్లుందో ఇది ఇంకా టూ మచ్గా ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ బ్రిక్స్తో రౌండ్గా రౌండ్ షేపులు కట్టడం చాలా కష్టము రాళ్ళతో కానీ ఇటుకలతో కానీ ఎందుకంటే వాటికి కర్వేచర్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది అంత సామాన్యమైన పని కాదనమాట చక్కగా గోడలు అయితే కట్టచ్చు కానీ ఇట్లా రకరకాలు కట్టాలంటే డిజైన్ కర్వులు ఉండి చాలా చాలా కష్టం క్యాజిల్ మాదిరి మనం ప్రిన్సెస్ డిస్నీ దానిలో చూపిస్తుంటారుగా అట్లాంటి క్యాజిల్స్ మాదిరిగా ఉన్నాయన్నమాట ఇది ఏదో డ్రీమ్ ల్యాండ్ మాదిరి ఉంది ఇది దగ్గర నుంచి ఇట్ట సైడ్ నుంచి చూస్తుంటే కనపడటం లేదు ఇంకా అటుపక్క పోయి చూడాల్సింది అటుపక్క పోయి దూరం నుంచి చూద్దాము ఇంకా అక్కడ దాని అమ్మడి నడుస్తుంటే అటుపక్కన అసలు పట్టడం లేదు కెమెరాలో అందుకని రోడ్డుకి ఇటుపక్కకు వచ్చినాను ఇటుపక్క నుంచి మొత్తం చూడవచ్చు బిల్డింగ్ అంతా కూడా ఇదిగో అండి ఈ నుంచి అయితే కొంచెం పర్వాలేదు కొంచెం మంచి వ్యూ ఉంది ఇక్కడ ఇటు పక్క నుంచి చూస్తే ఇట్లా ఏదో ఎల్విఎక్స్ఈటి వెరిటాస్ అని ఉంది ఇంక ఇటు పక్కన ఏమో పెద్దది ఇంకొక బ్లాక్ ఉంది ఇక్కడ అంతా కూడా మంచి మంచి బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి లోపలికి పోదాము ఇది చూడండి పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్లో పెడితే ఇట్టుంది కదా వన్ ఎక్స్లో పెడితే ఇట్టుంది అదే కనుక త్రీ ఎక్స్లో పెడితే ఇంకా చూడండి అదిరిపోయింది అట్నే ఇంకా సినిమా షార్ట్స్ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి చూడడానికి ఈ బ్లాక్ ఏంద ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పోదాము అక్కడ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది ఇదేంటంటే కార్లో తిరగాలంటే కష్టంగా ఉంది అక్కడ పార్కింగ్ లేదు అక్కడ ఇక్కడ అంతా కూడా అటు ఇటు తిరగాలి కాబట్టి ఒక చోట రెండు గంటలు పార్క్ చేసి ఇంకా మొత్తం నడ నడవాల్సిందే అనమాట మనకు ఏదైనా ఇదిగో ఈయన మాదిరిగా తొక్కేది తెచ్చుకుంటే మనం కూడా చాలా త్వరగా తిరగచ్చు కానీ మనకి అలాంటివి ఏమి లేవు కాబట్టి కాలినాడక మీదనే ఈ క్యాంపస్ అంతా చూస్తూ ఉన్నాము ఇదేనమాట ఇంకో బిల్డింగ్ మరి ఎండాకాలం వస్తే ఇక్కడ బెల్లు కొడుతుంది మూడు గంటలు అయినట్టుంది ఎండాకాలం వస్తే మరి ఫుల్గా ఆకులు ఉంటాయి మరి అప్పుడు అంత ఇంత బ్యూటీ ఉంటుందో ఉండదో కానీ ఇప్పుడైతే స్ప్రింగ్ కాబట్టి కొన్ని చెట్లకి పూలు వచ్చి బాగా ఇంకా చాలా సుందరంగా ఉంది అసలు చూడడానికి ఇంకా ఈ క్యాంపస్లోనే మొత్తం డౌన్ టౌన్ అంతా కూడా కలిసిపోయినట్టుంది పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఆ బిల్డింగ్లు అయితే యూనివర్సిటీకి సంబంధించినట్టు కాదు చాలా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లే ఉన్నాయి అంతా కూడా ఈ క్యాంపస్ అంతా కూడా ప్రేమదేశం సినిమాలో బస్ స్టాప్ ఉన్నట్టు ఉంది చూడండి ఇది ఇదిగో ఇక్కడ రాసినారు న్యూ హెవెన్ గ్రీన్ అంట ఇది పదహారు పాయింట్ ఐదు ఎకరాల అవుట్డోర్ స్పేస్ అంట 
డిజైన్ చేసింది పదహారు వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో డిజైన్ చేసినారంట అమెరికాలో అడుక్కుండే వాళ్ళు అక్కడక్కడ ఉంటారు ఇది కాదు చూడండి వెలుగుతూ అన్నారు కొంతమంది అంటే అడుక్కుండే వాళ్ళు అనరు ఇక్కడ ఇల్లు లేని వాళ్ళు అంటారు బీద వాళ్ళు అంటారు సో వాళ్ళు అక్కడక్కడక్కడ ఉంటారనమాట ఆర్ యూ ఆర్ యూ స్టూడెంట్ హియర్ దిస్ హై స్కూల్ ఇస్ కాల్ న్యూ హెవెన్ అకాడమీ ఓకే ఓకే సో ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్టడీ హియర్ you can is it very difficult to get into this yeah very difficult okay and expensive uh, i mean you get a scholarship no but if you trying to just pay for it yeah okay okay thank you so much america lo chaana matuku andaru kuda prema vivahale kabatti chaana mandi pillalu andaru kuda college lone చదివేటప్పుడే ఎవరో ఒకరిని వాళ్ళకి పరిచయం అవుతారు ఇదిగో ఆడ కూర్చో ఉన్నారు కదా ఆడ బెంచ్ల మీద వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళే అనమాట ఇల్లు లేని వాళ్ళు హోమ్లెస్ అంటారు ఇక్కడ అడుక్కుండే వాళ్ళ మాదిరిగా ఇదిగో ఇటాటి ఏదైనా పెట్టుకొని ఇంక దాంట్లో తిరుగుతూ ఉంటారు అదే వాళ్ళ ఇల్లు అనమాట ఇక్కడే పడుకుంటారు చలికాలం కష్టమే కానీ అదేం బిల్డింగ్ కానీ అది బిల్డింగ్ బాగుంది ఇది మరి క్యాంపస్ బిల్డింగ్ ఇదేదో హై స్కూల్ కూడా ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ ఈ సెంటర్లో ఉండి చూస్తే అక్కడేమో పబ్లిక్ లైబ్రరీ ఉంది అదిగా తెల్ల బిల్డింగ్ ఇంకా దాని తర్వాత అటుపక్కన ఇంకో బిల్డింగ్ ఉంది ఏదో యూనివర్సిటీనే కాకుండా మొత్తం సిటీ అంతా కూడా చాలా సుందరంగా ఉంది ఉండు ఒక్క నిమిషం నిన్ను నువ్వే ఇక్కడ చదువుతున్నావా అమ్మయ్య ఈ తెలుగు అబ్బాయి దొరికాడు వచ్చే వీడియోలో ఈ పిల్లల్ని అడిగి అన్ని తెలుసుకుందాము అంతవరకు యాభై రాష్ట్రాల్లో నేను ఎదిగిన వీడియోలు ఇడున్నాయి చ